ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪದ್ಮಾವತಿ ಎಂ ಪುತ್ರ ನಾನು ಅನ್ಯಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುಮನನ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂದಿರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಲು ಸುಮನ ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತಿರುತ್ತೇನೆ ಅಮ್ಮ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರತೀಕ ಆ ಅಮ್ಮ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಯಾವ ಕಾವ್ಯವು ಯಾವ ಕವಿಗಳು ಅದನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ ಯಾವ ಕಾವ್ಯ ಕವಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಪವಿತ್ರ ನಾಮಧೇಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಮ್ಮಂದಿರು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮನೆ ವಾರ್ತೆಗೆಂದೇ ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದರು ಆದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯಾದಾಗ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಾಗ ಮಹಿಳೆಗೆ ಅಮ್ಮನಿ ಅಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಇದು ಎರಡೂ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತೆಯೇ ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಟೆಲಿಕಾಂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೇನೆ ಅದು ನನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟ ಸಂಗತಿ ಆಗಿತ್ತು ಆಗ ಕಡೆಗೆ ಮುಂದೆ ಮದುವೆ ಆಯಿತು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಾಯಿತು ನನಗೆ ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಸುಮನ ದೊಡ್ಡವಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಯ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ಹುದ್ದೆಗೂ ಕೆ ಇ ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅವಳು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿಯೂ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಅವಳ ಕೈ ಸೇರಿದವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನೆಯವರು ಈ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಅವಳಿಗೂ ಟೀಚಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಅವಳು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೇಳಿದರೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಇರುವವರಿಗೆ ಇಂತಹ ಅನ್ಯಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ತುಂಬ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಪೂಜನೀಯ ಸ್ಥಾನವಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾಲಕರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬ ಭೇದ ತೋರಿಸದೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತ ಜೀವನ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಲಿಸಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇಂತಹ ತಾಯಂದಿರೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗುತ್ತಾರೆ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ